is the story of eight-year-old Chotu and ten-year-old Pari. They're a little older right now, but it's their story. Uh, Chotu is a blind boy, and the two of them live in a small village in Rajasthan. And then uh, Pari promises Chotu that uh, before he turns nine, she will get his eyesight back. So the two of them start this magical journey across Rajasthan to go meet Shahrukh Khan to get uh, Chotu's eyes back. That's the story in a nutshell. Uh, is it uh, a road film like how a Highway Wars? <laughs> it is a road film, but it's definitely not a film like Highway Wars. Uh, this is an extremely happy uh, slice of life, uh, sweet, sweet film that deals with uh, the brother and sister on this journey uh, and all the colorful characters they meet along the way. Uh, characters who reflect um, a lot of the complexities of uh, India. And sir, कहाँ जाते हैं कि जब बच्चों के साथ में फिल्म शूट करना मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो sir कितना difficult रहा sir आपके लिए और क्या क्या मुश्किल क्या memories हैं? बहुत ही difficult था मैं हर हर रोज यही सोच रहा था कि ये 33 days कहाँ complete हो जाएँ और मैं इस नरक से कब निकलूँ? नहीं नहीं, it was see honestly जब बच्चों के साथ शूट कर रहे हैं तो एक चीज होती है कि आप बच्चों को बच्चों की तरह ट्रीट ना करें अगर बच्चों को आप एडल्ट्स की तरह ट्रीट करो तो जो रिस्पांस मिलती है उनसे इट्स फंटास्टिक और ये दो बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं पर राजस्थान के गर्मियों में जहाँ कई दिन यू नो टेंपरेचर 50 के ऊपर जाती थी फिर भी उन दिनों में बगैर कुछ uh, these people shot. It was a fantastic experience. And with the Oxygen journey, how did you experience your service? Sir, I worked for the first time as a lead. As a lead? Sir, I worked for the first time, so I had a lot of fun. I was a little nervous that I would do acting or not. Everything was fine or not, but everything was very good. And yes, I had a lot of fun. Sir, the journey uh, did you go to any uh, blind child school uh, to uh, train them uh, to get uh, them to a skin? Absolutely. Um, we researched a lot of blind schools around the area. Uh, and uh, eventually when we had to get Chotu to act, uh, the best sort of training for him was to actually send him to one of the blind schools. And when he spent a day there, he saw them in the natural environment, the way they behave how to make it seem natural on camera and not fake it and you know overdo it like they do in a lot of the movies he got it and i think just that sort of interaction with these blind kids was very very important to his uh, acting uh, what would you say in that film yes uh, film to film film other than the simple thing ki, uh, instinctively a कहानी आपको अपील करती है, तो ये एक यू नो बहुत पॉजिटिव फिल्म है और ये ओरिजिनली जब मैं ये फिल्म लिखने बैठा तो एक ही सर्ट ऑफ थीम थी कि मुझे अपने खुद को ये याद दिलाना था कि ये दुनिया इतनी बुरी जगह नहीं है, इसमें अभी भी अच्छाई बाकी है, अच्छे लोग हैं, तो दिस वाज़ द सेंट्रल थ और फिर कहानी लिखने में बहुत मजा आया और फिल्म बनाने में ऐसे कहानी लिखते वक्त सर कास्ट आपने किस तरीके से डिसाइड करी कि मतलब कि वहीं तक मिले जाएगा और छोटू भी जाएगा वो तो कहानी लिखने के बाद एक बहुत लंबा सा ऑडिशन हुआ ये लोग हम कम से कम कुछ 500 बच्चे को ऑडिशन करे और कितने कितने बार वापस सेवेन ये मैं भूल गया सेवेन राउंड्स के बाद ये लोग कास्ट हुए तो जब मैं फ्रेश एक्टर्स को कास्ट करता हूँ तो मेरी बहुत लंबी ऑडिशन प्रोसेस होती है एंड आई वांट टू मेक शर्ट दैट आई हैव डन ऑल माय चेकिंग बिफोर आई कास्ट दी एक्टर्स आज इस धनक भी लाल भाई ओके ये गाना एक्चुअली ये टाइटल गाना है इसका नाम गाने का नाम भी दनक है ये एक ललबाय है जो परी बार-बार गाती तो नहीं है 
इट्स नॉट अ लिपसिंग सॉन्ग पर uh, ये बार बार छोटू को बोलती है कि मैं तुझे धनक दिखाऊंगी uh, रात में सो इट्स इट्स अ वेरी फेरी टेल लाइक कॉमेंट दैट शी मेक्स एवरी टाइम तो दिस इज अ ब्यूटिफुल अलबाई इट्स संग बाय मोनाली ठाकुर एंड द सेंट्रल लाइन दैट शी सेज इज और तू देखेगा धनक रातों में इस फिल्म में पाँच गाने हैं और एक इंस्ट्रूमेंटल ट्रैक है और मेरा फेवरेट सॉन्ग इस फिल्म का एक गाना है चल चलें जो पपॉन ने गाया है इसके अलावा भी दमादम जो हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं वो एक मैशअप है बिटवीन एन इंग्लिश सिंगर एंड एक राजस्थानी फोक सिंगर और क्या जीने से भी ज़्यादा जिए हैं विच इज़ द मेन ट्रैक पर चल चले इज माय फेवरेट ट्रैक सर बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे कितनी इजी और डिफिकल्ट रहा है चैलेंजिंग रहा आपके लिए इनको डायरेक्ट करना और सेट पे लेकर कितनी मस्तियाँ होंगी इनको लेके ये मस्तियाँ सब तो आप इनसे पूछना चाहिए क्योंकि मैं वैसे काफ़ी बोरिंग डायरेक्टर हूँ काम से काम रखता हूँ तो बस मॉर्निंग सेट पर एक शॉर्ट लिस्ट होता है और मैं आके उसको शूट करके दैट्स इट आई लीव द सेट सो पर जिस तरह से ये लोग इनकी जो एटीट्यूड थी सेट पे इट जस्ट मेड माय जॉब होल लॉट इजियर क्योंकि 33 डेज में हम 46 अलग अलग लोकेशंस में शूट किए हैं जोधपुर और जैसलमेर के बीच तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग मस्ती तो मुझे याद नहीं है शायद ये लोग कुछ कह सकें आप कुछ कहना चाहेंगे क्या क्यों <laughs> क्या बोलूँ क्या बोलूँ चम्मस्ती में अगर आपको कुछ आ, हो रहा है और कुछ पूछना है तो आप फिल्म भी देख लो और मैं आपको और बोलते रहूँगा मैं बहुत मस्ती करता हूँ वैसे कोई नहीं बोलता है कि मैं मस्ती नहीं करता मैं मस्ती नहीं करता सब लोग बोलते हैं पर मैं बोलता हूँ मैं मस्ती करता हूँ जैसे सर ने बोला था हम लोग एक ब्लाइंड स्कूल में गए थे तो मैंने सब कुछ देखा उन लोग लो कैसे खेलते हैं खाते हैं तो मैंने सब कुछ देखा और जैसे ही शूट का दिन आया मैं बहुत नर्वस था पर वैसा नर्वस नहीं था फुल्ली नर्वस नहीं था टाइप ऑफ नर्वस था टाइप ऑफ में सलमान खान आपको सेट पे आना चाहिए हाइपर और हरी अब देखने के लिए आपको सेट पे आना चाहिए आम, नहीं मे जो फिल्म बनाने में जो मस्ती होती है जो इन्जॉयमेंट होता है मेरा एक बार जब प्रिंट निकल जाता है तो वो सब ख़त्म हो जाता है ये जो प्रमोशंस है ये सब है ये ये ऑनेस्टली बहुत ही बोरिंग है तो पर ये करना पड़ता है रिलीज़ के पहले तो नहीं जब मैं कहानी लिखता हूँ और फिल्म बनाता हूँ तो ऑडियंस की बिल्कुल कदर नहीं करता और इसलिए क्योंकि आप किसी भी आर्ट फॉर्म को लो तो इट्स अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग थिंग और अगर आप आप ऑडियंस को सेकेंड गेस करना शुरू कर दें तो देन दर इज़ नो वैल्यू क्योंकि टेस्ट चेंज होते रहते हैं जो फैशन में है वो कल फैशन में नहीं होगा सो दिस इज़ वेरी हार्ड फॉर मी टू गेस मैं सिर्फ कहानी पे ध्यान देता हूँ और अपनी जो सेंसिबिलिटी है वो पैशन है बस उस पर ध्यान देता हूँ वो चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ ऑडियंस के लाइक्स या डिसलाइक्स मैं कंट्रोल नहीं कर सकता सो आई डोंट वरी अबाउट इट इसके पहले भी आपने दूर डायरेक्ट की थी फिर उसके बाद आशा है फिर अभी था मतलब सभी फिल्म में देखा जाए तो आठ फिल्म है तो एनी प्लान अरे यार एक ही झटके में सारा करियर को आठ फिल्म पे लेके आए टेल मी
नहीं जॉनर तो मैं अटैम्प्ट करते ही रहता हूँ फिल्म का जॉनर बदलता है पर ये जो ऑनेस्टली ये जो आर्ट फिल्म है नॉन आर्ट फिल्म है ये लेबल तो मैं मानता नहीं स्पेशली आज के तारीख में क्योंकि पिछले पाँच साल से जिस तरह से इंडस्ट्री बदल रही है और ऑडियंस भी बदल रहा है देर इज़ नो डेफिनेशन ऑफ एनी फिल्म हाँ जो आप हार्डकोर कमर्शियल फिल्म्स की बात कर रहे हैं वो मेरी सेंसिबिलिटी है नहीं तो मैं अगर कोशिश भी करूँगा तो वो कर नहीं सकूँगा और अगर करूँगा तो एक बहुत ही हॉरेबल फिल्म होगी ओ हंड्रेड परसेंट फिल्म हम बनाते हैं ऑडियंस के लिए अगर ऑडियंस आती नहीं है फिल्म देखने के लिए तो उसका कोई मतलब ही नहीं है सो ऑफकोर्स इट दर्द तो होता है अगर ऑडियंस आती नहीं है पर पाँच दस मिनट के बाद कुछ और फिल्म स्टार्ट करता हूँ तो वो भूल जाता नगेश के साथ काम करना आई डोंट नो एनी अदर मतलब मैंने सिर्फ नगेश के साथ काम किया है बट हमारी सेंसिबिलिटीज बहुत मैच करती आई नो वट यू वॉन्ट्स आई नो वट यू मेक और स्क्रिप्ट पढ़ के पढ़ के मालूम पड़ता है कि फिल्म कैसी बनेगी ये नहीं कि लिखा क्या बनाया क्या वो कभी नहीं है इट नेवर बीन अ शॉक एट एनी पॉइंट राइट तो मेरे को नगेश की स्क्रिप्ट बहुत पसंद आती है उनकी फिल्म बहुत पसंद है बहुत बड़ी कहानी है इसलिए हम बीस साल से पिक्चर में बनाते आए हैं और इन बनाते रहेंगे वैसे तो मुझे पूरी फिल्म का जो हमने शूट किया वो मैं एक भी पार्ट भूल भूल नहीं सकती पर मैं मुझे जो एकदम हार्ड टचिंग था मेरे लिए वो था एक सीन था जिसमें मैं फेंट हो जाती हूँ और मुझे काफ़ी देर तक उस कंटिन्यूटी में रहना पड़ा क्योंकि अगर मैं मैंने मेरा पोजीशन चेंज किया तो पूरे सैंड का जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा और वो कंटिन्यूटी से मैच नहीं होगा सो so, मुझे उस पोजीशन में रहना पड़ा और बीच में लंच ब्रेक हुआ कट हुआ काफ़ी बार तो मैं उसी पोजीशन में पड़ी थी और वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ और लंच ब्रेक के वक्त सब लोग खा रहे थे पी रहे थे तो मैं सोच रही थी कि मतलब क्या मुझे ऐसे ही पड़े रहना है क्या और फिर लेकिन ये किसने करवाया तुमसे <laughs> देखो तो मुझे देखो, देखो मतलब कौन पूछ रहा है सर <laughs> तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई जब सर uh, किसी को पूरी यूनिट में किसी को फिक्र नहीं हुई मेरी कि ये ऐसे पड़ी है खाना नहीं खाया बस मैम को हुई सिर्फ सर को हुई सर बस मैम को हुई हुई थी मैं नहीं, नहीं, अब आए नहीं, नहीं। तो सर पोजीशन खराब हो जाता ना बीबी सर नहीं लेकिन सर आए हाथ में इलाय मैम को सैंड लेकर आए और उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया माँ मेरे लिए तो सर मेरे गॉड फादर टाइप वो मेरे लिए बहुत ज्यादा आपकी गॉड फादर और मैंने इनको इनको मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे चुका हूँ <laughs> पैसे भी दे चुका हूँ कि मीडिया को किस तरह से एड्रेस करो डूइंग एन अमेजिंग जॉब मेरे पैसे कम पड़ गए अब आओ बेटा कितने सर स्ट्रिक्ट नहीं होते थे बिल्कुल भी सर सर में हमें डाटा नहीं स्ट्रिक्ट नहीं होते थे सर सर सब कुछ प्यार से हमें समझाते थे हमें नहीं आता था तब वो प्यार से समझाते थे तो सर कभी स्ट्रिक्ट नहीं हुए फिर तुम रोए क्यों जब कब वो पोइट्री के बोलने के टाइम क्योंकि मैं नर्वस हो गई थी क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा टेक हो गए थे और कभी मेरे इतने टेक्स हुए नहीं सारी फिल्म में मैं सारी फिल्म में सिर्फ वो एक सीन था उसी उसी पूरी फिल्म में वही सीन था जिसमें मतलब मैं कर ही नहीं पा रही थी कर ही नहीं पा रही थी और पता नहीं गलती से हुआ भी नहीं वो कभी सर ने ले लिया था इससे नहीं होने वाला मुझे जाने दो क्योंकि मॉनिट वो हेडफोन्स पे आवाज़ 
मेरा हमेशा यही रहा है कि सेंसर शुड हैव अ सेट ऑफ रूल्स एंड शुड नॉट इंटरफियर आप 48 कट्स की बात कर रहे हैं जब मैं हैदराबाद ब्लूज बनाया था उसमें उन्होंने 91 कट्स मांगा तो ये लड़ाई तो हमेशा चलता ही रहेगा एक्सलेंट मैं दो कट्स ज़्यादा 91 या सो आई रियली थिंक सेंसर बोर्ड शुड स्टे विद इन इट्स लिमिट्स बट क्या करें सबके एक एक मैंडेट होता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है सो दे डू देर ओन थिंग्स मेरा ये स्ट्रिक्ट बिलीफ है कि आर्ट शुड बी लेफ्ट अलोन आर्ट इज सच ए थिंग कि किसी को कुछ पसंद आएगा किसी और को पसंद नहीं आएगा ही और शी विल गेट अफेंडेड ये तो चलता ही रहेगा बट आर्ट शुड बी लेफ्ट अलोन सी ऑनेस्टली करेक्ट एब्सोल्युटली आई थिंक इट्स एन अनफेयर सिचुएशन पर ऑनेस्टली वो फिल्म मेकर का कॉल है अगर वो लड़ना चाहते हैं तो दे शुड टेक इट ऑल द वे टू द ट्राइब्यूनल या द हाई कोर्ट शेखर कपूर डिड दैट विद बॉलीव विद बैंडिट क्वीन और हमने भी इवेल्यूशन और रिव्यू कमेटी के बाद वी वेंट ऑल द वे टू द ट्राइब्यूनल और ट्राइब्यूनल ने सिर्फ थ्री कट्स के साथ फिल्म को पास किया सो ये हंड्रेड परसेंट फिल्म मेकर की बिलीफ है कि कितना ओके है कितना ओके नहीं है उस बेसिस पे दे शुड टेक द डिसीजन